हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं वीवो वाई सेवेंटी में फोल्डर किस तरीके से डालना आपको ओरिजिनल फोल्डर आप किस तरीके से डाल सकते हो और आप खुद से घर पर ही ठीक कर सकते हो उसको आपको किसी शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है आप खुद से इजी तरीके से डाल सकते हो कैसे मैंने डाला है वो मैं आपको बता दूँगा चार हज़ार सर्विस सेंटर वाले ने मांगे थे मैं आपको बताऊँगा ये कितने का पड़ता है और इसका रेट भी बताऊँगा और इसको लगाने का तरीका भी बता दूँगा ईजी तरीके से लगा सकते हो सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको सिर्फ स्क्रू ड्राइवर चाहिए एक खोलने के लिए और आपको कुछ भी नहीं चाहिए बाकी चिपकाने के लिए आप एक फेवी बॉन्ड टाइप की ट्यूब आप ले सकते हैं फेवी बॉन्ड लेनी है फेवी क्विक नहीं लेनी दोस्तों तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सीखो ऐसा जो काम आए बिल्कुल फ्री बिट्टू सर से हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं वीवो वाई सेवेंटी वन में फोल्डर डालना इसका फोल्डर जो है टूट चुका है और अगर आपके पास भी फ़ोन है ना ऐसा तो आप इजी तरीके से कैसे इसको चेंज कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ देखो इसका फोल्डर जा चुका है इसकी डिस्प्ले है ना लाइन आ चुकी है डिस्प्ले पे ब्लू ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना आराम से चेंज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसके लिए मुझे एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा आपको ठीक है दोस्तों एक ट्विजर चाहिए ट्विजर की ज़रूरत ना नहीं भी पड़ती मतलब जो ट्विजर का काम है वो हम नाखून से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अगर आपके पास ये नहीं है तो उससे कोई दिक्कत लो मैं इसको अलग ही रख देता हूँ एक ये हमको पेस्ट चाहिए होगा पेस्ट आप कोई सा भी ले लो फेवी बॉन्ड भी ले सकते हैं आप स्टेशनरी की दुकान से तेरह चौदह रुपए की ट्यूब पड़ेगी एक फेवी बॉन्ड की फेवी क्विक मत लेना मेरे भाई ध्यान से सुनना वीडियो को पूरी देखना और अभी तक चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और दोस्तों एक चीज़ और फेवी बॉन्ड ही लेना भाई फेवी क्विक मत लेना फेवी क्विक जो पाँच रुपये की आती है ना एल्फी टाइप की जो होती है वो लिक्विड सा वो नहीं लेना आपको बिल्कुल मत लेना उसको सिर्फ आपको फेवी बॉन्ड ले लेनी है इसकी निकाल लीजिए देखो आप किसी भी शॉप पर जाते हैं ना मैं कुछ बातें आपको बताऊँगा रिपेयर करते करते जो कि आपके बड़े काम की होने वाली हैं क्योंकि आप आप जिस भी दुकान पर अगर जाते हो तो वो पहली बात तो इसके देखो पैसे इतने मांग लेगा कह भाई दो हज़ार लगेंगे पच्चीस सौ लगेंगे पूरा फोल्डर डलेगा पूरी डिस्प्ले डलेगी पूरा कॉम्बो पूरा सेट पता नहीं क्या क्या आपको समझाएगा वो और इस तरीके से इसका फोल्डर मैं आपको बताऊंगा अभी कितने का पड़ेगा बहुत सस्ता फोल्डर आता है दोस्तों आप खुद चौंक जाओगे कि इतना सस्ता फोल्डर आता कैसे है और फिर ये इतने पैसे कैसे मांग लेते हैं लोग वह तो लगाने की टेक्निक के पैसे मांगते हैं हज़ार हज़ार रुपये फालतू मांग लेते हैं बाजार बारह सौ रुपये तो वो आपके पैसे बचने वाले हैं दोस्तों ध्यान से देखते रहना बस जल्दी से आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले सिम ट्रे निकाल लीजिए इसकी इसके बाद हमें बैक कवर खोलना बैक कवर कैसे खोलना आपके पास नाखून तो होंगे ना भाई दोस्तों ये जो नाखून है ना जो हमने बढ़ा रखे हैं ये खुरपे हैं हमारे इन खुरपों से काम करते हैं भाई क्योंकि देखो अगर आप किसी दुकान पर जाते किसी शॉप पर अगर जाते हैं तो वो चिमटी विमटी लगाएगा ऐसे ये ट्विजर है ना ट्विजर ये ट्विजर से खोलने की कोशिश करेगा आपकी बॉडी वगैरह तोड़ तोड़ देगा और फिर आप कहोगे भाई तूने ये क्या कर दिया ये बॉडी तोड़ दी फिर वो कान बहाने बनाने लगेगा वो ये नहीं बताएगा कि नया नया सीखा हुआ बंदा वो सीधा ही कहेगा कि वो कुछ ना कुछ टूट ही जाता है जी खोलते हैं तो मोबाइल है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है कुछ ना कुछ वो अपने आप का बचाव करेगा तो देखो नाखून हो तो यहाँ नाखून डाल लीजिए कोने में ये वॉल्यूम पत्ता है ये इसको ऐसे निकाल लीजिए पत्ता निकाल लीजिए ये वाला ये ब्लैक वाला जो पत्ता होगा ना किसी भी फ़ोन में ब्लैक कलर का बैटरी का पत्ता होता है सबसे पहले बैटरी को आप रिमूव कर लेंगे उसके बाद ही हम कोई और काम करेंगे अब ये जो ग्रीन पन्नी दिख रही है आपको इसको पकड़ लीजिए ये बोर्ड का पत्ता ये बोर्ड में लगा हुआ है नीचे का सब बोर्ड है चार्जिंग वगैरह के लिए ये पत्ता लगा हुआ है ये आपका डिस्प्ले का पत्ता है ठीक है अब इस पत्ता को यहाँ तक खींच लीजिए तो एक काली काली जो टेप है ना इस पर इस टेप को भी हटा ही लीजिए आप ये देखो हट गई ना अब ये पत्ता आपका फ्री हो गया मतलब डिस्प्ले आपकी फ्री हो चुकी है अब शेविंग ब्लेड जो होती है ना उसको आप डालना इसके साइड में ऐसे फोल्डर के साथ साथ के इसको उठा लीजिए ऐसे ये याद करके निकाल लेना दोस्तों इसमें से बहुत काम की चीज़ है ये ये डस्ट को जाने से रोकती है ठीक है दोस्तों ये जाली होती है स्पीकर की जगह पे लगी होती है इस ट्विजर लेके 
इसको बिंदास साफ कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों आप दुकान वाले से भी बेहतर तरीके से फोल्डर लगाना सीख जाओगे सीखना क्या अपना खुद का फोल्डर तो कम से कम ठीक कर ही लेंगे एक काम की चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों ये जो कैमरा है ना देखो इसका लेंस है इसके अंदर इस पर या उंगली टच नहीं होनी चाहिए हाथ टच नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं तो फिर आप जो सेल्फी वगैरह लोगे ना कुछ भी वो धुंधली धुंधली आएगी और फिर कैमरा ऐसा बुरा दिखाई देगा वो फोल्डर लगाना बता देता हूँ आपको मैं जल्दी से सबसे पहले ना फोल्डर को लगा के ना एक बार इसमें लगा के ना ताकि आपका नुकसान ना हो फोल्डर जब हम खरीदते हैं तो पेस्ट करने से पहले आप चेक कर लीजिए उसको रुकेगा नहीं बिंदास काम करेगा आप इसमें पेस्ट लगा लीजिए तो लगा लीजिए इस तरीके से पेस्ट हमें दोस्तों बिल्कुल एक लाइन बनाकर चलना है जाली है ना याद करके आप ये लगा दोगे इसमें ठीक है दोस्तों ये स्पीकर की जाली है इसकी है ना ये स्पीकर की जाली इसमें फिट कर दीजिए आप जैसे आपने दूसरे पुराने वाले फोल्डर में से निकाली थी है ना अब इसको पकड़ के आप लगा दीजिए ये स्पीकर की जाली अगर नहीं लगाएंगे ना आप तो बिगनर्स जो सीखने वाले हैं मोबाइल मोबाइल रिपेयरिंग वो अक्सर ही गलतियाँ कर देते हैं अगर नहीं लगाओगे ना दोस्तों तो फिर उससे क्या होगा सेट जो है बहुत भद्दा दिखाई देगा तो ये जाली जो है ना लगनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों इससे फिनिशिंग आती है उस पर इस तरीके से यहाँ लगा देंगे बैटरी के नीचे गमिंग होती है वो अपने आप चिपक जाएगी एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने आपको बताया रिपेयरिंग शॉप पर जाओगे ना वो ये सी होगा रख के फिर ऐसे इसके ढक्कन को आप लगा दीजिए पूरी वीडियो आपने देख ली ना अब आप अपना फोल्डर लगा सकते हैं फिर इस वीडियो को दोबारा से देख लेना बड़े प्यार से लगा सकते हो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है घबराने की कोई बात नहीं होती दोस्तों एकदम बिंदास काम होता है इसी तरीके से लग जाता है अब ये जो पेस्ट लगा है ना इसको उंगली की मदद से ऐसे साफ कर दीजिए किन किनारे किनारे पे हल्का हल्का अगर जो पेस्ट देखो बाहर पेस्ट आ जाए कोई बात नहीं फालतू मगर अंदर पेस्ट ज़्यादा नहीं जाना चाहिए ये भी रहता है शक के भैया कोई 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 चीज़ चेंज ना कर दे कोई घबराहट भी रहती है कस्टमर को कि कहीं कहीं डाटा लीक ना कर दे मेरा या कोई चीज़ चेंज ना करे ये भी पंगा रहता है शॉप के लिए ना टेंशन बनी रहती है तो इससे अच्छा आप खुद ही कर लीजिए अब इसका फोल्डर बताया था दोस्तों कितने का आया ये फोल्डर मुझे पड़ा है आपको देखो जेनुअन क्वालिटी का है ये इसे आप ओरिजिनल की कॉपी बोल सकते हैं औरिजिनल ही है ये फोल्डर एकदम ठीक है दोस्तों और ये औरिजिनल फोल्डर ये कितने का पड़ा है बताऊँ ये आपको पड़ा है सिर्फ नौ सौ का एक इसी में है ना एक हल्की क्वालिटी का आता है टच वाला फोल्डर बहुत हल्का होता है वो वो साढ़े सात सौ रुपये का पड़ता है मगर वो मैं लगाऊंगा नहीं क्योंकि कस्टमर को परेशानी आ जाएगी कस्टमर एक दो महीने बाद शिकायत करना शुरू कर देता तो दोस्तों फोल्डर हमारा लग चुका है अब इसको है ना आप पंद्रह से बीस मिनट बाद हटा लेना कोई दिक्कत नहीं है ये रबड़ जो हटानी ना आपको पंद्रह से बीस मिनट लगा लीजिए या आधा घंटा जाए ज़्यादा एक घंटा मैक्सिमम हो सकता है उससे ज़्यादा मत लगाना दोस्तों ठीक है ज़्यादा देर रबड़ लगी रह जाएगी तो आपके टच में प्रॉब्लम आ सकती है अपने आप काम कर सकता है फिर आपने सुना होगा घोष टच घोष टच वो घोष टच कुछ नहीं होता वो टच अपने आप इस तरीके से काम कर, करने लग जाती है कि अपने आप काम कहीं भी टच हो जाएगा अब ये देखो दोस्तों ये जेनवन काम कस्टमर का मैंने करके दिया है ये सर्विस सेंटर गया था इस काम के इससे चार हज़ार मांगे थे मगर इसने कराया नहीं तो इसका काम मैं ऐसा कर दूंगा कि याद रखेगा ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय